안녕하세요 현실라이프 주부구단 호맘입니다 요즘 채소들 얼마나 구매하고 어떻게 보관하고 계시나요? 저희는 원래 바로바로 바로 소진할 수 있도록 평소에는 딱 필요한 만큼만 소량씩 구매해서 요리를 하곤 했는데 그런데 요즘은 시기가 시기인지라 하나 살걸 하나 더 사게 되고 나중에 살걸 미리 함께 사놓는 경우도 많아졌는데요. 평소 소량씩 구매할 때는 따로 특별한 작업 없이 그냥 이렇게 채소칸에 넣어놓고 바로바로 바로 사용을 했어요. 그런데 요즘은 재료양이 조금 더 늘어나다 보니까 보관 방법에 대해서 생각을 하게 되더라고요. 우선 보관 방법은 최대한 비닐 사용을 줄이기 위해 저는 바로 이 해동지를 이용하는데요. 해동지는 일반 키친타운과 달리 수분과 유분에 강해서 잘 찢어지지도 않고 재료가 달라붙지도 않아요. 재질은 키친타올 종류와 비슷하지만 성능은 헌 것과 비슷하다 라고 보시면 되세요. 우선 애호박, 오이 같은 경우는 세척 후 물기를 제거한 후이 해동지를 이용해 이렇게 감싸서 냉장고에 보관을 해놓는데요. 이렇게 보관을 하게 되면 채소가 냉해를 덜 입게 되고 습기에 약해 물러질 수 있는 채소를 조금이라도 더 오래 보관할 수 있습니다. 그런데 그냥 채소들이 오래 보관된다 라는 말보다는 정말 얼마나 오래 또는 얼마나 싱싱하게 보관이 되는지를 비교해 보여 드리면 좋을 것 같아서 이번 영상에서는 각각의 채소들을 시기를 정해서 한번 비교를 해 보았어요 그리고 대파는 이렇게 긴통 안에 해동지를 깔고 대파를 세워서 보관해 장기간 동안 보관시 서로 눌리는 현상이 조금이라도 덜 발생될 수 있도록 해놓았는데요. 이때 대파의 줄기 부분과 이파리 부분은 각각 따로 담아 보관을 하시는 게 좋아요. 
그리고 당근 같은 경우는 애호박 오이와 달리 뿌리 채소이기도 하고 단단한 특징이 있어서 이렇게 밀폐용기에 보관해도 끄떡없이 보관이 되는데요 냉장고에 있으면 이렇게 용기 안에 습기가 맺히는데요 재료를 사용 후 이렇게 습기를 살짝만 털어주고 다시 보관해 놓곤 하는데 다른 재료들은 금방 무르는 반면 정말 당근 같은 경우는 특히 완전 오래 그것도 싱싱하게 보관이 됩니다 그리고 껍질을 까놓은 양파와 피망같이 해동질을 감싸기 어려운 채소들은 어쩔 수 없이 비닐 소재인 랩을 감싸서 보관하게 되는데요. 랩으로 보관한 양파와 피망, 확실히 장기 보관이 가능하게 싱싱한 상태로 오래 보관이 되더라고요. 오늘은 제가 평소 가장 자주 사용하는 채소들로 냉장실 보관 방법에 대해 이야기해 보았는데요. 각자 가정의 노하우들이 있듯이 저도 저만의 방법으로 한번 공유해 보았어요. 그러니까 이런 방법을 사용하고 있구나 하고 즐겁게 봐주셨으면 좋겠습니다. 그럼 오늘 영상은 여기까지고요. 저는 다음 시간에 또 뵐게요. 구독, 좋아요, 알림까지 눌러주시고요. 감사합니다. 예쁜 하루 되세요.